tres parciales. El primero va a ser el viernes 21 de mayo. ¿Ok? Que es el viernes de la cuarta. Y ese parcial vale el 30%. El segundo parcial va a ser el 14 de junio. Que es el lunes de la octava. Va a valer el 35%. Y el último parcial va a ser el 14 de julio. que es el miércoles de la semana 12. Y por supuesto, va a leer el 35%, ¿de acuerdo? Entonces son tres parciales, 30, 35 y 35, todos departamentales. O sea, aquí todas las secciones de la misma hora, por supuesto, van a tener el mismo parcial. Y el parcial va a ser mixto. ¿Qué quiere decir mixto? Que va a haber una parte de selección múltiple y una parte de problema. ¿Ok? Problemas de desarrollo, una combinación. Por favor, vean que en la final de la cuarta ya tienen un parcial y vale el 30%, o sea que es importante. No se descuiden porque... A veces la gente arranca un poquito más tarde porque, bueno, tengo tiempo y cuando vienen a ver ya tienen un 30%, que es una parte, es importante, ¿no? Es casi un tercio de la nota, así que, por favor, estén al día con la materia. La otra cosa es mis horas de consulta. Yo voy a ponerlas los miércoles en la tarde. Ok, los miércoles de 2 a 4. En mi oficina, que es Física Electrónica 1. Oficina 252. Ya dije, ustedes son muchos y... No vamos a poder cuadrar nunca un horario que satisfaga a todos, ¿verdad? Yo pongo un horario y ya yo les dije, yo siempre generalmente estoy en mi oficina. Si ustedes van a otra hora y yo los puedo atender, los atiendo con todo gusto, ¿ok? Pero en principio, los miércoles voy a estar en mi oficina para horas de consulta. Ok, entonces, bueno, sigamos con lo que habíamos empezado la clase pasada que era vectores, ¿verdad? Nosotros la clase pasada hicimos una muy breve introducción y dijimos vamos a dar las bases para poder estudiar física y las bases son aprender el lenguaje, ¿verdad? Eso es como dijimos, vamos a aprender poesía china y antes de aprender poesía china tenemos que aprender a hablar chino, ¿verdad? Tenemos que aprender la gramática, entonces en eso estamos, ¿dime? Este... Sí, para el primer parcial va todo lo que es vectores y cinemática. Para el segundo parcial va todo dinámica. Para el tercer parcial va energía y movimiento armónico, sí, más o menos. Para el primer parcial vamos a llegar hasta cinemática. No, la cinemática es cinemática en las dimensiones que sean. So, vamos a estudiar en tres dimensiones, que es el mundo real. Que hagamos ejercicios de problemas en una, en dos, pero la cinemática es cinemática. No hay cinemática en una o dos dimensiones. Lo que hay ejemplos de movimiento en una o dos dimensiones, ¿ok? O tres. Pero nosotros hablamos de cinemática en general. Para este parcial sería... Cinemática. En general, en una, dos y tres dimensiones. Cinemática es una sola. 
¿De acuerdo? El, eh, yo puedo poner un ejemplo que sea en una dimensión o un ejemplo en tres dimensiones. Si estamos hablando con vectores, evidentemente es porque voy a ir al mundo real, que es el movimiento que ocurre en tres dimensiones, ¿de acuerdo? Ya van a ver con... ¿Para qué vamos a estar viendo vectores si vamos a trabajar una dimensión, no? O sea, vamos a ver todo en tres dimensiones. Entonces, bueno, vamos a seguir con lo que habíamos comenzado la clase pasada, que era el tema de vectores. ¿Verdad? Dijimos, hay muchísimas cantidades físicas que no se pueden expresar como un numerito, que no son escalares. ¿Verdad? Que no son masa, temperatura, presión, sino que necesito expresar algo más que un número. Necesito expresar una dirección y un sentido, como son una fuerza, velocidades, etc. Entonces dijimos, los vectores, ¿verdad? La clase pasada lo representamos como un segmento dirigido. Y dijimos, ese segmento tiene un módulo, una dirección y un sentido, ¿ok? El módulo estaba asociado con la magnitud de ese vector, es decir, el largo de la flecha, la dirección con la línea, con la recta, la dirección en la recta y el sentido viene dado por la flecha, ¿verdad? Y dijimos, bueno, pero si estas son cantidades físicas, yo tengo que saber cómo operar con ellas, ¿verdad? Porque, bueno, ¿y qué hago yo con eso ahora? Bueno, entonces tengo que aprender cómo actúo con eso. Entonces vamos a aprender cómo se actúa. Entonces vamos a aprender la primera operación que puedo tener con vectores es lo que se llama la adición de vectores, la suma. Vamos a aprender a sumar estos objetos, ¿de acuerdo? Piensen que esta es como una clase de juego. Estoy definiendo unos objetos. Y ahora les digo qué pueden hacer esos objetos. Los objetos son estas flechas. ¿Ok? Entonces ahora digo, ¿qué puedo hacer yo con estas flechas? Estos vectores, los puedo sumar. Digo, eso después va a tener un significado físico importante. Por bueno, entonces yo voy a tener un objeto y va a estar sometido, por ejemplo, a varias fuerzas. Cada fuerza es un vector. Entonces yo quiero saber cuál es la fuerza resultante, ¿verdad? Entonces para eso tengo que saber cómo sumo esas fuerzas que son vectores. Entonces la adición, bueno... Los vectores tienen la propiedad que si yo tengo dos vectores, mi notación es para los vectores, yo les pongo una rayita arriba. ¿De acuerdo? Notación. Yo les pongo una raya arriba. En algunos casos la notación es que le ponen una flechita. Yo soy floja, me es más cómodo escribir una rayita. ¿De acuerdo? Y cuando escribo así, este es el vector y cuando así, este es el módulo del vector o la magnitud del vector, ¿verdad? Es decir, si yo digo una velocidad es 3 kilómetros por hora en tal dirección, en tal sentido, la magnitud del módulo son los 3 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Entonces es lo que se llama el módulo del vector. Ya vamos a aprender cómo se calcula en este. Y esto es una cantidad escalar. Y además siempre es positivo. ¿De acuerdo? El módulo de un vector es una cantidad escalar y siempre es positivo. ¿Ok? Entonces, bueno, es una notación. Vamos a ver entonces qué puedo hacer con los vectores. Bueno, los vectores son una clase cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo sumo dos vectores, lo que obtengo es otro vector, ¿ok? La suma de dos vectores me da otro vector. Ahora yo les quiero dar la regla. Yo puedo dar cualquier regla que a mí me guste, ¿de acuerdo? Estamos jugando. Yo estoy definiendo a estos señores y yo quiero ahora dar una regla. Yo puedo dar cualquier regla que yo quiera. Ahora, como estos señores van a representar leyes físicas, ¿verdad?, entonces yo tengo que dar una regla que corresponda a lo que pasa en la realidad. Entonces, supongamos que yo tengo dos vectores. Entonces yo digo, la suma de dos vectores me da un vector. Supongamos que yo tengo el vector este A y el vector B en este vector que está aquí. La pregunta está es, ¿cómo tengo el vector C que es la suma de A más B? ¿Ok? La forma geométrica, después vamos a hablar de las copas... La forma geométrica de hacer esto es que yo tomo uno de ellos, cualquiera, por ejemplo el vector A, traslado paralelamente, porque yo tengo que mantener la dirección, 
el vector B lo coloco a continuación del A, o sea, el vector B que estaba por aquí, lo traslado paralelamente, lo coloco a continuación de este, ¿de acuerdo? Fíjense lo que hice, agarro uno de ellos, agarro el otro y lo traslado paralelamente, es decir, mantengo la dirección, el módulo y el sentido, el vector resultante va del primero al segundo, o sea, va de este extremo hasta donde está la flecha. Este vector que está aquí es el vector A más B. ¿Okay? Esa es la regla. ¿Ok? Tiene sentido, ¿verdad? Porque de alguna forma, si yo empujo un objeto, fíjense qué pasa si los dos vectores con esta regla, ¿qué pasa si yo tengo un vector B1 y yo tengo el vector que es idéntico pero de sentido opuesto y digo que es B2 ¿ok? ¿qué pasa? intuitivamente ustedes saben todo lo que pasa ¿verdad? es como si yo empujo este objeto por acá y alguien lo empuja con una fuerza de la misma dirección pero sentido opuesto y misma magnitud que ocurre no pasa nada ¿verdad? bueno vean con la regla que yo tengo tengo que ¿cómo lo hago? la regla es Coloco B1, a continuación coloco B2, o sea que B2 va a ir, lo voy a dibujar, y la suma va, es el vector que va de aquí a aquí, la suma es el vector 0, ¿verdad? En este caso B1 más B2 es el vector nulo. La suma de vectores tiene la propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que no importa el orden. A más B es igual a B más A. ¿Ok? No importa y véanlo, verifiquen por favor. Yo pude haber hecho este y al revés hubiera dicho este es el vector B. Y a continuación del B le coloco el A. Y ahora hago la suma de los dos. Este vector es el mismo que este. ¿Ok? La pizarra hoy está particularmente resbalosa. Ok, ¿qué pasa si tengo varios vectores? ¿Cómo los sumo? Los voy colocando uno a continuación de otro. O sea, si tengo, por ejemplo, el vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Y les digo, sumen esos cuatro vectores. ¿Qué hacen? La regla es muy sencillita. Agarro uno, cualquiera, no importa el orden. La suma es conmutativa y los voy colocando uno a continuación del otro. Y bueno, este es el A. Empiezo por el A. Le coloco a continuación el B. Paralelo, ahora Tengo que mantener el módulo. Este es B. Ahora le pongo C. Vean que los voy colocando todos a continuación. Después le coloco el D. ¿Y cuál es la suma? El que va de aquí a aquí, ¿verdad? Esta es la suma. Este es el vector. A más B más C más D. 
ok fíjense que los vectores tienen una riqueza de comportamiento que no lo tienen los números reales ¿Sí? no, no la regla es, vamos a ponerlo así para recordarlo, flecha con flecha. ¿Qué quiere decir eso? Que va de punta con punta, flecha con flecha. ¿Ok? Entonces va desde esta punta hasta esta. Y piensa, va del principio al final. ¿Ok? Esa es la regla. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, tres vectores, ninguno de ellos es cero, ninguno es el negativo del otro, la suma puede ser cero. Por ejemplo, un triángulo. Imagínense un triángulo cualquiera. Ok, no tiene que ser equilátero. ¿Qué le pasa hoy? La pizarra está como resbalosa. Así que le hubieran echado aceite. Me borró un momentito. Imagínense un triángulo cualquiera. ¿Ok? Un triángulo cualquiera. Ustedes seguro que se acuerdan o por lo menos se acuerdan así que en bachillerato, ¿verdad? Vieron las geometrías de figuras planas. Teorema del seno, teoría del coseno, todo eso. Vamos a ver que todas esas geometrías se puede hallar facilito usando vectores. Yo siempre puedo expresar eso de esta manera, fíjense. Yo siempre puedo decir que este ahora, al triángulo, cada lado lo oriento. Y digo, este lado lo voy a llamar A. Este ahora, digo, esto es un vector A. Digo, ahora, este que está aquí es un vector B. Y ahora este que está aquí lo llamo C. ¿De acuerdo? Tal como yo puse la flecha que se cumple. Que A más B es igual a C. ¿Cierto? ¿Ok? Vamos a ver después que todas las... La geometría del plano el teorema del seno, el teorema del coseno, todo sale de trabajar con vectores y facilísimo. Ok, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces ya sabemos sumar vectores, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta es, bueno, ustedes preguntarán, ¿y restar vectores? Para restar vectores yo voy a definir lo que se llama el vector opuesto. Voy a definir el vector opuesto. ¿Okay? Acuérdense que estos señores son los vectores, los estamos conociendo, ¿verdad? Y estamos dando sus propiedades. Una propiedad que yo voy a decir que a todo vector B, yo puedo definir el vector opuesto de B, que simplemente lo voy a llamar menos B. Intuitivamente, ¿verdad? Aquí no hay nada misterioso. Si este es el vector B, ¿Cómo será el vector menos B? ¿Cómo será? Es el mismo, ¿verdad? Tiene el mismo módulo, dirección, pero tiene el sentido opuesto, obviamente, ¿verdad? O sea, aquí es algo como de sentido común. O sea, el vector opuesto es aquel que tiene el mismo módulo y dirección y sentido opuesto. Bueno, ya, mi dibujo es tan malo que pareciera que fuera más largo. ¿Ok? Tiene el mismo módulo. ¿Ok? Obviamente, entonces, por supuesto, 
B más el vector menos B, eso me da cero, ¿cierto? Si a un vector le sumo su opuesto, me da cero. Entonces, eso nos va ya inmediatamente a definir la sustracción de vector. Dije, lo sumo. ¿Y cómo los resto? ¿Los puedo restar? Sí. Ya veo cómo los voy a restar. Resta de vectores. Si yo le digo a ustedes, al vector A, restenle el vector B. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumarle, uso la misma relación que antes, digo, bueno, sumar vectores, yo sé. Entonces agarro el vector A, le voy a sumar el vector menos B. ¿De acuerdo? Se dan cuenta que yo no tengo que definir ninguna nueva operación. Si ya definí el vector opuesto, restar un vector es sumarle el opuesto. Entonces, bueno, ahora yo le digo a usted, tienen este vector A y este vector B. Calculen A menos B. Ah, bueno, A menos B es muy fácil, ¿verdad? Agarro A, traslado paralelamente. ¿Y ahora qué hago? Le sumo el opuesto a B. ¿Quién es el opuesto a B? Igual y tal, pero hacia arriba. O sea, le voy a sumar este señor que es menos B. ¿Cierto? Entonces, A menos B. ¿Ok? Muchos de ustedes estarán acostumbrados cuando restan vectores que hacen un triangulito y tal, pero después entonces a veces uno no se acuerda, tiene que recordarse memoria y para dónde iba la flechita. Entonces digo, aquí no hay que recordarse nada. Para restar dos vectores... Agarro uno y le sumo el opuesto al otro. Y yo siempre sé sumar, ¿verdad? Entonces, esta es la forma como hago. Sumo, agarro A, le sumo el vector menos B y me da, por supuesto, el producto, la resta es anticomutativa. No es lo mismo A menos B que B menos A, ¿cierto? Entonces, tengo, es importante el orden. Cuando yo sumo vectores, ¿verdad? No me importa. Pero cuando resto vectores, bueno... Tengo que tener cuidado en el orden. Aquí no importa, cuidado, aquí no importa porque yo estoy sumando. ¿Ok? Pero entonces, bueno, ya tengo la resta. Ok, ya sé sumar y restar estos vectores, ¿verdad? Entonces, la pregunta que ustedes se harán, fíjense un detalle que tienen los vectores, por ejemplo. Eh, un detalle que tienen los vectores, ya lo verán ahí, es que las propiedades son un poquito más complicadas. Si yo tengo dos números, A y B, ¿verdad? La suma de los números, ¿cuánto vale A más B? Si yo tengo dos vectores, yo tengo el vector A más el vector B, y eso me da un vector C, ¿verdad? ¿Cuánto vale la suma de A más B? El, el módulo del vector resultante, o sea, el módulo del vector C. Si fueran números ordinarios, yo digo sumo y bueno, el módulo de C sería igual al módulo de A más el módulo de B. ¿Eso es correcto? No, ¿verdad? Eso es completamente incorrecto. Y esa es la gracia que ahora no estamos trabajando con números. Estamos trabajando con unos señores que se comportan distinto. ¿Ok? ¿En qué casos... ¿En qué caso esto es cierto? Si yo les digo a ustedes, miren, yo tengo unos vectores particulares tal que A más B es igual a módulo de A más módulo de B. Supónganse que yo les digo, yo tengo dos vectores para que lo que se satisface eso. ¿Qué es lo que sé de esos vectores? Tienen la misma dirección y el mismo sentido. No solamente tienen que tener la misma dirección. Tienen que tener la misma dirección y sentido. Esto se cumple si y solo si 
A y B tienen la misma dirección y sentido. Claro, porque lo que quiere decir que si yo tengo este vector A y este es el vector B, en este caso el vector A más B, ¿cierto? Ese es solo en ese caso, en general, módulo de A más B no es igual a módulo de A más módulo de B. ¿Ok? ¿Está bien? Claramente el dibujo que acabo de borrar, o oh, es obvio, vean en este caso, vean este caso por favor, este es el vector A y este es el vector B. Lo sumo y este es el vector C. ¿De acuerdo? Todos sabemos, ¿verdad? Desde muy chiquititos, que esta longitud no es la suma de estos dos, ¿verdad? Porque ahí lo que se cumple es que el teorema de Pitágoras, o sea, si esto es un triángulo rectángulo, todos sabemos que el módulo...